：“刘太医，你是不是舌头打结了？但是什么快说呀！”刘太医下意识的看了一眼段浩轩：“你看他做什么？哀家问你话呢。”“但是老医配不出解药。”“庸医，你简直是个庸医！”“王妃呢？她上哪儿去了？”段浩轩刚想开口，门外便传来卓青言的声音：“姨母啊。”表嫂好像是去帮西街尾的那家五方斋掌柜进货去了，我还见到他们一路四人去了张太尉家的食材铺。什么？自己夫君中毒不管，还去管别人点心铺？母妃，木木去的时候，儿子还没有中毒，他不知道儿子中毒一事。是啊，姨母啊，要是表嫂知道，肯定不会一个人去和那张公子喝茶到下午的，您就不要怪他了。永春，奴婢在，去把王妃给哀家找回来。是，刚想出门，云木便出现在门口。夫君，你回。他话还没说完，就见到了黑着脸坐在不远处的徐太妃。儿媳参见母妃，母妃您回来了。还杵在这里干什么？还不快给你夫君看看！他立马上前给段浩轩把脉。他手刚一搭脉，心里一紧，红凡。红凡是个什么毒啊？一种沾着冰命的毒，还好，王爷只是破了点皮，伤口稍稍再深一些，想他都不敢想，立刻从腰间的包里拿出一青瓷瓶，拿了一粒药丸给段浩轩服下，又拿出银针为他走针解毒。经过他将近一个时辰的施针，加上药丸的作用，段浩轩才清除完所有毒素。都出去吧。让王爷好好休息一下，云母，好好照顾萱儿，注意随时查看她的身体状况。是，母妃。